Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. So, dito naman tayo sa fraction na actual na lumabas sa mismong civil, civil service exam. Paalala lang, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Ito pala ay galing sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal kung sino siya kasi ito talaga ay lumabas sa mismong exam. Now, para ito sa mga first timer, para may idea kayo na meron palang mga simpleng tanong sa mismong civil service exam. Doon muna tayo sa basic bago natin sagutan ito. Dito na muna tayo sa 1 to 5. Now, marami na tayong mga na-upload na mga fractions kung paano mag-divide, subtract, addition, at saka yung multiplication of fractions. Pero dito, simulan lang natin sa basic bago tayo dito sa mismong lumabas sa exam. Division of fraction. So, kaka-upload lang natin uh, regarding sa division of fraction, which is kopyahin lang yung mismong yung one-third at yung division maging multiplication, pero bago yan, Kopyahin na lang natin lahat. So, we have 1 third divided by 1 six. Kopyahin si 1 third ang division maging multiplication. Reciprocal nitong 1 six ay 6 over 1. Now, sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator, tapos 6 divided by 3 and this is equal to 2, pwede rin namang ganito lang. Meron tayong 6 sa taas at 3 sa baba. I-divide na natin yan. 6 divided by 3 and this is equal to 2. So, ang sagot nito sa number 1 ay 2. Next, dito tayo sa number 2 na subtraction of fraction. Sa subtraction of fraction, wag kalimutan na kailangan pariho yung denominator natin. So, ang least common denominator dito, by the way, para sa detali kung paano hanapin yung least common denominator, pwede yung search. Least common denominator, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload regarding sa paghahanap ng least common denominator at marami tayong paraan dyan. So, ang least common denominator dito ay 6. So, therefore, kopyahin lang itong 1, 6. 6 divided by 3 and that is 2. 2 times 1 equals 2. So, pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin lang yung denominator na 6. Yung numerator is natin. 2 minus 1 and this is equal to 1. So, therefore, ang sagot dito ay 1, 6. Next, number 3. Division ulit tayo. Ganun pa rin. 1, 6 divided by 1 third. Kopyahin si 1, 6. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 3 over 1. Now, ngayon, instead na mag-multiply tayo numerator to numerator, denominator to denominator, tapos hanapan natin ang greatest common factor, which is 3, 3 divided by 3, and this is 1, 6 divided by 3, and that is 2, pwede namang ganito. Yung 3 sa taas at 6 sa baba, hanapan na natin yan ng greatest common factor which is 3. Or yung 6, pwede natin ma-divide ng 3. Pero yung 2 nasa baba. 6 divided by 3 and that is 2. Or 3 yung greatest common factor ulit na 3. 3 divided by 3 and that is 1. 6 divided by 3 and this is 2. Kaya ang sagot dito sa number 3 ay 1 half. Next, number 4. 1, 6 plus 1, third. Sa addition of fraction, ganun din sa subtraction of fraction, kailangan pariho yung denominators natin. So, hanapan natin ang least common denominator. So, ang least common denominator natin dito ay 6. So, kopyahin lang natin si 1, 6. 6 divided by 3 and that is 2. 2 times 1 equals 2. So, pwede na tayong mag-add. Kopyahin yung 6 na denominator. Yung numerator is natin, 1 plus 2 and that is equal to 3. Si 3 over 6, kailangan natin yung malist by finding the greatest common factor which is 3. 3 divided by 3 and that is 1, 6 divided by 3 and that is 2. So therefore, ang sagot dito sa number 4 ay 1 half. Next, number 5. 
multiplication of fraction. So we have one six times one third. Multiplication of fraction. Numerator to numerator, that is one. Denominator to denominator, and this is 18. So ang sagot dito sa number five ay one over 18. Now, dito na tayo sa mismong lumabas sa civil, civil service exam. Which of the following is greater than 1? Dito tayo muna sa choice letter A. Itong si 1 half, i-divide sa 1 fourth. Simplihan natin. Ilang 1 fourth ba itong 1 half? Ilang 1 fourth si 1 half? Dalawa. Ang 2 ay greater than 1. So, yan pa lang, yan na yung sagot. Letter A. Nunid mo nang tingnan yung ibang mga choices kung sigurado ka naman na ang 2 ay greater than 1. Isa pang paraan isolve natin. Gaya ng pag-solve natin sa 1 to 5 natin. So, yung division of fraction, 1 half divided by 1 fourth. Ang 1 half, kopyahin lang natin. Ang division maging multiplication reciprocal nito ay 4 over 1. Now, sa multiplication of fraction na numerator to numerator, denominator to denominator, tapos 4 divided by 2, and this is equal to 2, pwede namang ganito ang gawin natin. Since meron tayong 4 sa taas at 2 sa baba, i-divide na lang natin yan. 4 divided by 2, and this is equal to 2. So, therefore, itong letter A ay obviously more than siya sa 1. So, yan na yung sagot. Now, isa pang paraan. Bali, isa-isahin natin yung mga nasa choices. Na halimbawa na yung letter A ay wala dyan sa pinakauna. Halimbawa, nandito siya sa pinakalast. So, sa actual na exam, isa-isahin kasi natin yung mga choices. Itong choice B, si 1 half. Na 1 half na yan siya, na less than siya sa 1, kuhanan mo pa ng 1 fourth, lalo siyang hindi siya magiging greater than 1. Eliminate mo na yan siya. Now, ito namang si 1 fourth, si 1 fourth, i-divide pa ng ilang 1 half si 1 fourth. So, kung isa-isahin natin yan yung division, yung 1 half, kopyahin natin si 1 fourth, Itong division maging multiplication, reciprocal nito ay 2 over 1. So, gaya ng pag-solve natin kanina, pwede namang ganito, which is 1 half. Less than siya sa 1. So, eliminate natin yan siya. Ngayon, ito namang si choice letter D. Kahit hindi mo yan siya isolve. 1 fourth kasi yan siya. Adan lang ng 1 half. Kulang yan siya. Less than 1 yan siya. So, para ma-appreciate nyo lang, mag-drawing tayo. Ito yung kabuuhan, yung box na yan. So, pagpalagay natin yan ay equal to 1. 1 fourth, ibig sabihin, hatiin natin sa apat. Ito yung 1 fourth. Ang i-add natin ay yung 1 half. So, ito yung kalahati. So, ito yung 1 half. Kung i-add natin yan, hindi pa yan mag-equal sa 1 or more than 1 kasi may kulang pa. Therefore, ito ay less than 1. Eliminate na natin yan siya. Dito naman sa choice E. Multiplication of fraction. Ang numerators, mga numerators natin ay 1 lang yan siya. Sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So, kung i-multiply natin yan siya, lalong liliit so, lalo siyang less than 1. Eliminate natin yan. So, ang tamang sagot dito ay itong letter A. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.